A quality education means that I had the opportunity to go to school regularly and safely, where teachers helped me to master the curriculum and when they encouraged me and especially when I had difficulties. Hello, I am Yara from Lebanon and in my opinion, I think that good education is important and beneficial because it is the base of children's futures and it can help them with their social lives. During this time, it would be easier if um, teachers interact more with the children and made them feel more comfortable and safer. Communities could also have a role and help the parents who are unable to afford proper educations. And so can schools. تربية الجيدة هي لما الطفل يعرف حدوده يعرف يحترم الأكبر منه الأخص أهله ويعرف يحترم الدائرة اللي هو فيها وقوانينه In Kakuma, most children do not get a good education because their parents are poor. The poverty of their parents is a result of the already existing low education level in the camp. Poverty affects children's education, which increases the poverty level in Kakuma. So, we need our children to get a good education so that they can success their goals in their own lives. No, that education is the key to success in the life. Now, I'd like to tell you ways in which we can improve quality education. First, ensuring teachers, the best teachers for children with disabilities. Ensuring that materials needed in school are provided. Third, ensuring all classrooms, all, all children have classrooms. I would like to I would like for all children to learn about the SDGs. Hi, Bovan. I'm Sanara Silva and I'm from Sri Lanka. Today, I would like to talk about how governments, communities, parents and leaders can ensure that all children receive a quality education. One of the many ways a quality education can be provided to children is by building community education hubs. In other words, community education centers which can be spread out across communities in a certain area or in a country. This can be funded by the government, by various leaders in a certain area, by educational institutions or by the collective contribution of a certain community and these can be easily accessible to all children in the community, even in times of national or international crisis. For example, Sri Lanka right now is facing unprecedented fuel crises, which is not allowing children to commute back and forth from school, and which have put them back into online education. This gives out so many restrictions to children, as not every child has the access to online education. And by building these community education hubs, these allow children to commute back and forth from school without having to face any issues within the safety network of their community. So I ask the governments, leaders, parents and communities to please help build such community education hubs to uplift the quality of education of children in our areas. Thank you.
nombre es Isaac Martínez. Soy un estudiante de 15 años de Ecuador. Y me preguntan, ¿qué es una educación de calidad? ¿Qué es una buena educación? Bueno, una educación de calidad es aquella que nos brinda conocimientos necesarios. Pero no solo eso, sino también es aquella que nos brinda valores humanos. Aquella que nos enseña ética. Aquella que nos vuelve más humanos, valga la redundancia, para con esta sociedad. Aquella que nos vuelve adultos funcionales. Pero, ¿cuáles son las dificultades para acceder a esta educación? Bueno, están las cuestiones logísticas. Ya sea la lejanía con puntos donde se pueda recibir esta educación. Falta de personal, falta de recursos. Es sorprendente que incluso el lenguaje pueda ser un limitante para que niños, niñas y adolescentes reciban esta educación. Y no solo eso, sino también familiarmente. Si existen núcleos disfuncionales, núcleos separados, y una familia que no esté allí durante el proceso de educación, no se va a lograr una educación de verdadera calidad, una educación verdaderamente humana. ¿Y qué pueden hacer los padres, gobiernos y demás líderes para asegurar esta educación? Por parte del gobierno, se puede realizar una política pública. Una política que asegure en todo contexto que se pueda recibir una educación de calidad de verdad. Una política que asegure que todos, sin importar que todos los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a esa educación. Y por parte de los padres, se puede pedir un acompañamiento. Se puede pedir que estén presentes durante la formación de sus hijos, hijas. Porque es necesario, es necesario que los padres estén presentes durante esa formación. ¿Y qué podría decirles yo a los gobernantes que puedan ver esto? Les quisiera preguntar, si ustedes que también fueron niños y ahora están en estos puestos, ¿qué era lo que soñaban? ¿Qué, ¿A qué querían llegar? ¿Y lo lograron? <risa> y si es así, fue por su educación, ¿verdad? Fue por su propio esfuerzo. Y fue porque tuvieron personas allí que los apoyaron. Pues eso es algo que falta a muchos niños, niñas y adolescentes. Es algo que reclamamos. Es algo que necesitamos. Necesitamos tener aquellas herramientas. Necesitamos tener aquella oportunidad para llegar a lo que deseamos ser. Necesitamos que todos tengan un acceso a la educación. Una educación verdaderamente humana. Una educación de verdadera calidad. Necesitamos poder acceder a puntos de educación. Necesitamos que no, nuestro lenguaje, etnia, género no sea una dificultad para recibir educación. Necesitamos que se haga algo de verdad. Necesitamos que aquellas buenas intenciones de querer ayudar a la niñez no se queden en buenas intenciones y se conviertan en hechos. Necesitamos gestión pública, necesitamos recursos, necesitamos fondos. Necesitamos que existan ideas proyectos. Necesitamos que no se quede ni uno atrás. Necesitamos acción de verdad. Y necesitamos a ustedes. Necesitamos a los que tienen control sobre este mundo, a los que tienen más poder, que desde cada uno de sus nichos, que sean padres, gobernantes y en la escala de poder que tengan, desde ustedes mismos puedan asegurar esta educación. Necesitamos gestión de verdad.